പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും എത്ര മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയവ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ആൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്കോണമി ഒരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലെ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുക ബജറ്റ് ലൈൻ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിപ്രിയം ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡും അതുപോലെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വില ഇലാസ്റ്റിത കണക്കാക്കുന്ന രീതികളുണ്ട് അതും പഠിക്കുക പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിൽ പതിമൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് പഠിക്കുക അതുപോലെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും നോക്കുക ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോർഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ആവറേജ് കോസ്റ്റും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ചെലവും ഉൽപ്പാദനവും സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് ടി എഫ് സി ടി വി സി എ എഫ് സി എ ബി സി എ സി എം സി തുടങ്ങിയവ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ തിയറി ഓഫ് ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കറിവ് വരയ്ക്കാനും പഠിക്കണം ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെയും ലോങ് റണ്ണിൻ്റെയും സപ്ലൈ കറിവ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് സപ്ലൈ കറിവിൻ്റെ ഘട സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പിന്നെ വിലയിലാസ്ഥിത കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡും ജിയോമെട്രിക് മെത്തേഡും അതുകൂടി പഠിക്കുക ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇതിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എക്സസ് സപ്ലൈ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ പ്രൈസ് സെല്ലിങ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഇതൊക്കെ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വിശദമാക്കാൻ ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ്സ് അതായത് മാറ്റങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇനി മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇതിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇനിയുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമിയും അതുപോലെ ഓപ്പൺ എക്കോണമിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ ഇ
നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഡെറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അതുപോലെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് എക്കോണമിയിലും അതുപോലെ ഓപ്പൺ എക്കോണമി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലും എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെ